Alal deyən layıb nol təyidib də? Skatās basēni, slikauniņi, uz kuģi, uz jakta vai kuģi, kas man nepatīkā, uz lūksu rubra, aug četras stundas jābrauc apaka lai šajā. Man patīk šeit ēdiens, man patīk šeit basēni un man patīk arī snorkulēt. Jā. Nu, man patika Ēģiptē jūra, man patika šitā viesnīca, man patika snorkelēt, man patika siltie baseini, man patika izbraukt ar jāktu, man patika piramīdas un man patika luksora. Bet, ja nopiet tiešām, man šeit patika viss un viss bija baigi labi. Protams, ar dažiem maziem mīnusiņiem tie mīnusiņi varētu būt tie, Tiešām gan lūksora, gan piramīdas ir ļoti tālu no šeienas, bet mēs arī uz piramīdām izvēlējāmies lidot. Bet ar visu to, ka mēs lidojām, tas viss lidošanas laiks aizņem tikpat daudz, cik braukšana ar autobusu, jo tev ir jāierodās lidos tā divas stundas pirms. Pēc tam tev atkal ir pašā kairā, atkal jābūt divas stundas pirms un tas laiks viss kopā tiešām aizņem ļoti daudz. Bet, ja runājam par piramīdām, tad īstenībā bija ļoti interesanti. Pats pirmais un pats galvenais, kas bija, tas bija tas, ka mums trāpījās atkal ļoti, ļoti labs, izglītots un gudrs gīts, kas mums izstāstīja daudz ko interesanti, daudz ko jaunu. Jā, tiešām ar gīdu mums ļoti paveicās un viņa krievalodas zināšanas mums patīkami pārsteidza. Un pat tad, kad kamieļu mugurās mēs devāmies bildēties uz visu piramīdu fona, gīts nāca mums līdz un nepārtraukst stāstīja gan par Ēģipti un piramīdām, gan arī labprāt atbildēja uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Kā piemēram, viņam jautājumi vai ir kādreiz izbaudījis sniegu, uz ko viņš atbildēja, ka pirms dažiem gadiem Ēģiptē uzsniga sniegs, bet prieki nebija ilgi, jo pēc minūtes jau tas bija nokusis. Nobildējušies uz piramīdu fona, atpakaļ līdz busiņam es izlēmu doties zirga ratos kopā ar mamu un olitu. Un nelielos zirgu vārdā cukriņš saimnieks iedod arī man pastūrēt. Jālā šogā! Labā! Hopa, 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 hopa! Nākamais apskats objekts ir Sfinks, kas atrodas turpat pie piramīdām un arī šeit gidam ir savs stāstījums. Par to, ka Sfinks u Ēģiptē ir daudz, bet šis ir pats lielākais un populārākais. Ko uzcēlis ir Hefrens, tas pats, kas uzcēlu otro piramīdu.
neiztikām arī bez pusdienām, un tas skats kāds pavērās no loga ir neaizmirstams. Sēdi pie galda, ēd pusdienas un skaties uz piramīdām. Paiduši pusdienas un gadu laiku atpūtušies uz jumta terases ar šo skatu uz piramīdām, dodamies uz noslēdzošu apskatus objektu cauri visai pilsētai uz Nacionālo mūzeju. Čas mi basišājiem Jegevitskie muzī. Jegevitskie muzī pil pastorojien 1901. gadu. Bet šimu pastorojili Jegevitskie muzī. Što bi sabrāt visiekh nās eksponātāv, visiekh nās sabramičātēļnāsti, kāturi bili abnarožini vnūtri rāzni hrāma v Jegevita i vnūtri grabnīci. Vnūtri etava muzēja darāgi jēsti sto zālāv. Vnīk bolši stā tēsāč eksponātāv. Вы увидите настоящими глазами сейчас на втором этаже, через полчаса увидите мумии фараонов. У них рост обычный, как у нас. Нам за второй примерно как я, 176 сантиметров. Чуть-чуть выше меня, если я 174, он 176. Но он великий фараон из-за того, что построил самое большое количество храмов в древнем Египте. Реставрировал всех храмов, которые были достроены до него. Во-первых, он брал в Египте, когда ему было 24 года. Омер ли возраз 91, то значит брали их там 67 лет. Отсюда мы увидим строители трех пирамид, которые посещают сегодня. Строитель самая маленькая из которых Мекрин перед нами. Изображал себя рядом его жена и богиня Хатхор, богиня любви и красоты у древних египтян. Изображали ее в таком виде. Вид женщина на голове детского солнца между двумя рогами корови. Это строитель второй пирамиды и строитель сфинкса. Его статья сделана из зеленого диарита. Второй дворный камень после алмаза. Вот значит изображать такого вида камня нелегко. Это показывает нам, что, или доказывает, что у древних египтян была какая-то технология, которая не дошла до нас. А мы не можем понять, какая технология. Но сто процентов у них была какая-то технология или энергия, которая нам неизвестна. Почему? Потому что когда нашли этот, эту статью, их было 14. Разница в один сантиметр даже где изображение нет. Разница хоть в один миллиметр нет. То это показывает сто процентов, что у них была какая-то технология выше, чем наша технология в современное время. Тутанхамонс, испеем сервис бежак, зердата из фараона Вардс. Bet līdz šim mēs tā arī nezinājām, ar ko viņš ir izpelnījies tādu atpazīstamību. Patamu šķi un omri lūči rāna, vuzras ar 18 lēt, neču viņi jau spīl dēlēt. Bākā, būt brāvēļi gribētām tur kā 9 lēt, no stāles visniem ir zatavo, šķi jau vugrabnīca nebūlā razgrāblēna. Eta ēdienēs ir vienā brīčīna. No, jēsli jau vugrabnīca būlā razgrāblēna, un nebūs stāl takim izvēstniem. Tā ādīn. Другой, если другие фараоне, их гробницы дошли до нас не разграбленные, по сравнению с ними, он не стал бы фара... известным также. Потому что если этот ребенок брал лигит там 9 лет и нашли такие огромные а, количество экспонатов, а что если мы нашли гробницу Рамзаса II, например, который брал лигит там 67 лет, но, к сожалению, была разграблена, и а, тот мустретий, например, и другие, много других известных фараонов, и Хиопс, строитель парамедии, например, или Хефрин. Но я думаю, что если их гробницы дошли до нас, то там Хамон не стал бы известным. А наоборот, если его гробница была разграблена, он не стал бы известным также. Ну и ваш Nāko šā diena pēc Gīzes piramīdā mums ir tāda atpūtas diena, kad peldamies baseinos un jūrā, atpūšamies viesnīcas teritorijā, vakarā izdomājam visa kompānija aizbraukt vēlreiz līdz Hurgadas centram. Bet labākais, ka braucam uz Hurgadas, it kā uz Hurgadas centra, bet īsti neviens nezina, kur, kur mēs braucam. Izstaigājuši galu no ielu, kur ir dažādi suvenīri un dažādas drēbis. Esot beidzot nonākuši galā, nepilns divus kilometrus mums vajadzēja iet ar kājām. Tas mums aizņēma gandrīz divas stundas. 
Bet šī vakara gala mērķis mums bija zivju restorāns ar nosaukumu redzat. Hefni Seafood. Teiksim tā, tas nav tāds baigais turismu iecienītais zivju restorāns, tas vairāk ir tāds vietējais. Bet nu ko, mums jau komanda daži, komandas biedri bija izmēģinājuši šeit atnākuši kaut ko uzvēt, teica, ka ir ļoti garšīgi. Tagad arī mēs esam jau kaut ko pasūtījuši, kaut ko tūlīt ēdīsim un arī jūs tūlīt tām redzēsiet, ko mēs šajā restorāna ēdīsim. Pirmie tikuši jau ir pie zupiņas. Ko? Garšīgi zupi. Ļoti garšīgi zupi ir vāli. Nu, ir ko jums nabadziņiem mūsu nav neko atnesušu maizīti tikai. Maizīti ar citroniņu? Es tikai maizīti, jā. Tā pareizi ir. Tā kā vakariņas ir viesnīcā, po vēl prieš kam ir, prieš kam ir izaisties. Nu, jā, visu vairs naudiņas nav zivīm. Nu, jā, ir tik grabi. Ņem grabi. Nācēsies grabi. Ko Lota ēdīs tagad? Grabi. Grabi jau augsts, man liekas atpēc. Un otrs brauciens uz Luksoru, protams, ar autobusu. Ākal teiksim tā, ka tas ir diezgan nogurdinoši. Redzēt tur ir, ko tas ir interesanti. Ceļš pats pirmais templis, ko redzējām. Tas bija ļoti, ļoti iespaidīgs. Es domāju, ir vērts aizbraukt uz turienu un apskatīties šo luksoru. Bet ir daži, bet jāaizbrauc ir ļoti agri, jābrauc ir diezgan tālu un ilgi, un tad vēl tavam busiņam nolēž riepa. Bet tas vēl nav viss. Tad šoferi sāk domāt, uz kuru pusi ir jāskrūvē, un kamēr domā un mēģina, tikmēr saloka visas savas atslēgas. Pēc laika sāk pieslēgties arī policijas patruļa, dažādas pakāpes policisti, kas ir gudrāki viens par otru un to vien dara kā gudri komandēji. Kad jau situācija liekas ir neatrisināma, apstājas kravas auto, kam ir pārliecināts šoferis, un kurš zina, uz kuru pusi ir jāskrūvē skrūvis un kuram ir kārtīgas atslēgas. Un beidzot, pēc divu stundu mocīšanās tiek atskrūvēta pirmā skrūve un visa mūsu kompānija un policisti uzgavilē. Luksora ir pilsēta Eģiptes dienvidos, ko tāpat kā Kairu divās daļās sadala Nīla. Šī vieta ir gluži kā milzu muzejs zem klajām debesīm. Austrumu krastā, kur atrodas arī Luksoras pilsētas mūsdienu būvas, atrodas majestātiskais Karnakas tempļu kompleks. Šis ir viens no senās Eģiptes ambiciozākajiem būniecības projektiem – svētnīca senajiem dieviem, kurā katrs faraons centies pārspēt savus priekštečus. Karnakas templis ir milzīgs tempļu kompleks, kas sastāv no 33 tempļiem un zālēm, kas vairāk atgādina pilsētu nekā atsevišķu ēku. Kopējā platība tam ir vairāk nekā 2 kvadrātkilometri. Galvenā zāle pēc saviem izmēriem ir vienāda ar svētā Pētera katedrāli Vatikānā. Karnakas templis ir lielākais arhitektūras piemineklis senās pasaules celtniecībā un lielākais muzejs pasaulē, kas atrodas brīvā dabā. Templis senajā Eģiptē bija lūkšana un upurēšanas vieta. Tas tika atdalīts no pārējās pasaules ar sienām un vārtiem, lai nokļūtu tajā bija jāveids noteikti ceļa gabals pa svēto dzīvnieku svinksu vai aunu aleju. Templī kopumā ir 134 kolonas. Lielāko kolonu augstums ir 20 metri un diametrs 3,5 metri, un tās ir lielākās kolonas pasaulē. Kolonu augšējā daļa ir izveidota ziedoša lotusa vai papirusa formā. Templis simbolizēja pasauli. 
Apakšējā daļā attēloja zemi, no kuras izaug lotus un palmas formā izveidotās kolonas, bet griesti attēloja debesis, tāpēc tie tika apgleznot ar zvaigznēm un putniem. Kad Gits mums iedeva pustundu laika izbaudīt šo varu no templi un brīdī, kad staigājām gar kolonām, pienāca viena ģīmene un ļoti sagribēja nobildēties ar mūsu jauno un blondo modeli Rodrigo. Rodz par savu smaidu un blondo galvu pa dabūju buču no meitenes. Pirmo tempu esam apskatījuši, tagad mūs atveda pusdienās, kā jau solīts, mēs aidīsim pusdienas ar skatu uz nīlu un skatīties tieši šeit. Tieši šeit ir upe nīla un pretī ir ļoti skaisti skats uz kalniem. Ko pēduši garšīgas pusdienas, nīlis krastā, varam doties ar šito kuģīti pāri nīlai. Pārbraukuši pāri nīlai, busiņš jau gaida mūs, lai vestu tālāk, un pirmais, kur mūs aizved, ir kāda darbnīca un veikals, kur uz vietas taisa dažādas priekšmetas no akmens, un neiztikt, protams, arī bez priekšnesumiem, ar ko cenšu sadraudzēties ar tūristiem, lai pēc tam tā kārtīgi viņiem ietirgot savus mākslas darbus. Mūsu šodienas riepas problēma un maiņa aizskavēja apmēram pusotru līdz pa divām stundām. Un tāpēc mums šodien šeit luksorē ir tāds skriešanas temps uzņemts. Mēs baigā ātri visu darām, visu laiku kaut ko skrienam. Mums iedod kaut kur 20-30 minūtes, ko mēs varam apskatīt un akal ir jāskrien tālāk. Tagad esam atbraukuši uz vienu tādu unikālu templi. Hačeps utas klinšu templis celts jaunās valsts laikā. Šo templi veido kompleks no terasēm un mākslīgajiem dārziem, kuros izvietotas aptuveni 200 dievu statujas. Svētnīca tika izcirsta klintī. Hačeps suta bija senās Eģiptes faraona, kas valdīja 18. dinastijas laikā. Viņa bija piektā 18. dinastijas faraona, pirms viņas Eģiptē valdīja tutmas otrais, pēc kura nāves Hačeps suta nāca pie varas. Ēģiptologi viņu uzskata par vienu no veiksmīgākajām faraoniem. Viņa saskārās ar divām problēmām. Pirmām kārtām – faraonam jābūt vīrietim, otrām kārtām – viņas tiesības uz troni. Lai nostiprinātu savu varu, viņa lika celt sava tēva tutmusa pirmā piemenekļus un sauca sevi par tēva pirmdzimto meitu. Daudz uz piemenekļos viņa lika sevi attēlot kā vīrieti. Jāsaka liels paldies turismu aģentūrai ceļojuma bode par šo viesnīcu, Tropitelu. Tā ir viņu piedāvājumā. No manas puses šai viesnīcai ir tiešām vairāk plusi. 
pirmām kārtām plašā, zaļā, ļoti sakotā skaistā teritorija, kur var vienkārši arī pastaigāt, jo tie tiešām daudz vietas. Otrais tas, ka bērnu baseins ir tiešām silts, viņi var pļunčāties tur vairākas stundas un nenosalt, un arī slikalniņi arī ir ļoti piemēroti bērniem vecumā, gan mazākiem bērniem, gan tādiem patsmitgadīgiem, jo viņi nav tādi baigi ekstrēmie, bet tā, lai forši ir, lai patīkam ir nošļūkt. Vēl pludmala zona arī ir sakopta ar ļoti daudz gultām, kur gulēt un sauļošanās krēsliem. Tas, ka snurkulēšana arī ir pie pašas viesnīcas, vajag tik aiziet pa garo molu un redzēs tās pašas zivtiņas, tos pašas koraļas, kurus braucot kaut kur dziļi iekšā jūrā. Jā, gribu pieminēt speciāli ēdienu. Restorānos ir ļoti liela dažādība, ēdienas ir ļoti tiešām garšīgas. Uz šajiem lidojot mēs bijām nedaudz nobijušies par to, kas būs ar ēdienu, jo daudz citās viesnīcās atsauksmas ir tā, ka ir plasmas dakšas, ir nepietiek visiem šķīvi, ēdienas ir vienmuļš un jau otrajā, trešajā dienā apnīgta. Te var teikt tā, ka katru dienu kaut kas mainās un visu laiku ir tiešām garšīgs. Tev katru dienu gribas ieteist, katru dienu mēs arī pieedamies. Kas man pašai Eģiptē lielākā problēma, kuru, protams, neviens nevar atrisināt? Tā arī paliks. Tās, ka viesnīcas un korurdu zonas un visi turisti ir vienā galā, bet tās galvenās ekskursijas ir pavisam citā galā un apgrūti noši ir tās lielās stundas braukt. Gribas to visu apskatīt ar svaigu galvu, izgulēšiem. Jo tiešām redzēt ir, ko ir ļoti grandiozi tā luksora, bet tad, kad tu esi braucis, Četras stundas, mums pat sanāca septiņas stundas, jo mums saplīs riepa pa ceļam. Tad ir kā ir to dienu izturēt un pēc tam braukt apakaļ, bet tiešām gribētos tev visu redzēt lēnāk un ar svaigu galvu. Ja var nākošo sēriju, atgriežamies atkal Meksikā un dodamies uz latviešu tusiņu, kur Annas mājās jauki pavadīsim dienu. Iepazīsimies, atklāsim, ka seņem esam pazīstami. Elīna izskatījās tā, kā viņa agrāk izskatās. Un es tā... Un uzklausīsim katra dzīve stāstu, kā viņš ir nonāca šajā zemē un kā viņiem šeit klājās. Augustā nopirkām biļets un novembra beigās ar desmit koferiem aizbraucām. Bērni mums nodziedās fantastiskas dziesmas. Vakar noslēgumā es atkal pazaudēšu dronu. Labākie piedēvājumi un karstākās akcijas cents atpūtē Ēģiptē – Hurgada, Elguna, Cahu Hašiš un Šarmalšēj. Rezervē internetā izdevīgāk. Sākusies agrā rezervēšana pavasara un vasaras ceļojumiem – Turcija, Krēta, Itālija, Horvātija un daudz citi galamēri. Vairāk kā tūkstots piedēvājumi. Rezervē internetā izdevīgāk. Ceļojumi boda LV.